Esta es la noticia del día. Ahora vamos con nuestra noticia del día, Julián. Mire, murieron dos personas, hubo caos vial, se destruyeron casas y se fue la energía eléctrica. Ese es el saldo de la última emergencia por lluvias aquí en la ladera de Cali. Señora, justamente la problemática del sector es la cantidad de escombros y basuras que permanecen en el cauce de las quebradas y los riachuelos, lo que colapsa las alcantarillas, causando inundaciones y deslizamientos. Esta es la noticia del día en 90 minutos. Cada que llega el invierno a la ciudad, los habitantes de la Comuna 20 se ven gravemente afectados debido a que las alcantarillas están colapsadas por escombros y basuras que la misma comunidad ha arrojado. Esto ha causado inundaciones y deslizamientos de viviendas que están en zona de riesgo. Lo más importante es que la comunidad entienda que esto tiene que ser un trabajo entre la alcaldía y la comunidad. Cuando hablo de la comunidad, hablo de que la comunidad tiene que ser consciente de que estamos viviendo en un sitio complicado, un sitio donde tenemos unas cañadas, un sitio donde tenemos que respetar los alcantarillados poquitos que existen, las cañadas, la gente no puede seguir botando desperdicios y escombros a esas, a esas cañadas y mucho menos crear viviendas en los lechos de esas cañadas, donde nos hacen que la gente esté expuesta a 10.000 problemas graves. La Comuna 20 tiene siete quebradas, estas están invadidas por familias, pero además les arrojan escombros y basuras, por lo que los deslizamientos no son solo de agua, sino de rocas que se llevan todo a su paso. ¿Qué estamos haciendo? Inicialmente estamos reasentando las personas de mayor riesgo, entendemos que reubicamos objetos y reasentamos familias, igualmente se ofreció una zona de albergue y con base en hechos y datos de los estudios estamos trabajando en las zonas de protección que van a ser las personas sujetas a este reasentamiento. Este muro de contención está a punto de colapsar. Según la comunidad, cada vez que llueve la estructura cede, por lo que temen pasar por el lugar. Aseguran que llevan un año esperando soluciones de la administración municipal desde que lo reportaron. Pues prácticamente donde llegué a caer el muro, pues de aquí para abajo hay muchas familias también. Y aquí vimos pues prácticamente dos familias. Y el peligro es que por aquí ya la gente pasa corriendo. La comunidad asegura que cuando llueve pierden la tranquilidad, pues no saben en qué momento el agua se les va a entrar a las casas. Mire que cuando llueve yo no puedo dormir en toda la noche, yo soy mire y mire esa agua y a qué horas uno aparece uno por allá abajo como los abuelitos. No, eso se vienen todas las piedras, palos, todo nos entra acá a la casa, todo eso es horrible, todo donde sube el agua, todo nos moja, la cama, todo, todo. Es por eso que desde muy temprano el DACMA y la Policía Militar hicieron presencia en Siloé para limpiar las quebradas que por esa temporada son propensas a crecientes y desbordamientos. Los escombros se vienen, ¿a dónde llegan? A las fuentes hídricas, a la quebrada Guarruz, a la quebrada Isabel Pérez, a la quebrada del Indio y eso se convierte en una bomba para los habitantes que viven a Guasabá. Por eso nosotros ahorita tenemos una unidad de reacción inmediata que a todas partes en donde estén construyendo de manera ilegal llegan a evitar ese tipo de construcciones. Al mismo tiempo vamos a estar aquí toda la semana con nuestros gestores de ambiente y paz, trabajando con la comunidad, limpiando con la comunidad. La estrategia hace parte de las acciones que se están tomando desde la administración municipal para evitar más desastres como el del pasado 17 de abril, donde dos adultos mayores murieron ahogados luego de que una creciente de la quebrada de Isabel Pérez se los llevara. Según la CBC, mayo es históricamente un mes de intensas lluvias, por lo que se deben tomar las medidas necesarias antes de una nueva emergencia. Pues ese problema viene hace muchos años, eso es por la mala limpieza, de, como es loma, entonces se, se, los árboles botan mucha hoja, tapan las cañerías y cuando llueve todo no hay por dónde va el agua, sino por las calles. Que la gente no se concientiza de que las basuras también producen daños, entonces sacan la basurita y al lado de la casa y cuando viene pues el agua, cuando están las lluvias, esto también hace que se produzcan catástrofes. La ciudadanía del barrio Siloé no ha tomado conciencia con los desechos, sabiendo que cuando, hay, cuando pasa un aguacero muy fuerte, todos esos escombros vienen aquí a la calle Primera entre 39 y 42. Cada que yo eso, eso es terriblemente, eso parece el río Cauca y, y prácticamente el alcalde hasta que no haya más muertos no, no hace una solución.